హలో అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ పాత వీడియోలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ అబౌట్ నార్త్ ఈస్ట్ రన్ అన్న వీడియోకి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు చాలా మందికి అడ్మిషన్ కూడా వచ్చింది సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దాట్ ఇంకా మీకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి చాలా మంది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేశారు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ సో వాటికి నేను ఆన్సర్ ఇవ్వబోతున్నాను కొంచెం లేట్ అయింది వీడియో అప్లోడ్ చేయడంలో సో నాకు కొంచెం పని ఇంకా మీకు తెలుస్తుంది కదా ఇక్కడికి వస్తే ఎలా ఉంటుంది అని సో దానికి ఐఎమ్ సో సారీ లేట్ అయినందుకు ఇంకా నేను ఈరోజు వీడియోతో మీకున్న డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేస్తాను ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ సో యూఎస్ఏ ప్రాసెస్ అన్న నా ప్లేలిస్ట్లో ఆల్ అబౌట్ నార్త్ ఈస్ట్ రన్ గురించి ఉంది ఇంకా నా అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి ఉంది ఇంకా ఈ వీడియో కూడా ఆ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నార్త్ ఈస్ట్ రన్ గురించి నా పాత వీడియోని చూసేయండి ఈ వీడియోలో నేను చెప్ ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దాం వీడియోని సో ఇప్పుడు చాలామందికి అడ్మిషన్ వచ్చింది కదా దాని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అని అన్నారు సో దాని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మీకు ఐ ట్వంటీ తెచ్చుకోవాలి ఐ ట్వంటీ తెచ్చుకోవాలి అంటే మీరు దానికి మీ కాలేజ్ డిపాజిట్ చేయాలి కాలేజ్ ఫీ అన్నది డిపాజిట్ చేయాలి ఫీ అంటే ఫీ కాదు కానీ సీట్ రిజర్వేషన్ ఎట్లా జస్ట్ లైక్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో మనకి ఏదన్నా బీటెక్లో బీటెక్ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఇలా కొంచెం ముందు టెన్ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఫీజు కట్టించుకుంటారు కదా సీట్ బుక్ చేయడానికి సో అలాగ వాళ్ళకి ఐ ట్వంటీ ఇవ్వడం కోసం కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్కి అయితే హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఉంది నాకు తెలిసిన ప్రకారం కౌరీ కాలేజ్కి అయితే సెవెన్ హండ్రెడ్ ఏమో అడిగారు ఇప్పుడు పెంచారేమో తెలియదు నేనున్న టైంలో మాత్రం నేను హండ్రెడ్ కట్టాను సో అట్లా వాళ్ళు మీకు ఫస్ట్ అడ్మిట్ లెటర్ వస్తుంది కదా అడ్మిట్ లెటర్లో ప్రాసెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఉంటుంది దాన్ని మీరు క్లియర్గా చదివితే మీకు నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ మీ ఐడి కూడా ఉంటుంది సో అక్కడ ఎంత అమౌంట్ అన్నది మెన్షన్ చేస్తారు ఆ అమౌంట్ని మీరు కట్టేసేసిన తర్వాత ఓజిఎస్ అన్నది ఉంటుంది అందులో క్రియేట్ చేసుకునే అకౌంట్ని ఇంకా ఓజిఎస్లో అది అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాక ఓజిఎస్ యాక్సెస్ వస్తుంది మీకు ఆ యాక్సెస్ వచ్చాక మీరు ఫామ్ సబ్మిట్ చేసిన టెన్ డేస్కి మీకు ఐ ట్వంటీ అన్నది వస్తుంది ఇంకా ఐ ట్వంటీ వచ్చాక ఏముంది ఓకే ఐ ట్వంటీ రావడానికి ఏ ఏ డాక్యుమెంట్స్ అంటారు కదా మీకు వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు మీ కాలేజ్ ఫండ్స్ మీ కాలేజ్ ఫీజుని మీరు కట్టుకోగలరు అన్న ఫండ్స్ మీరు వాళ్ళకి చూపించాలి నేను ఎంత రౌండ్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ థౌజండ్ డాలర్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డాలర్స్ ఏమో చూపించాను సో మీరు ఆ ప్రూఫ్ అన్నది బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అన్నది వాళ్ళ అదే అఫిడియేట్ ఫామ్ అన్నట్టు సంథింగ్ ఏదో కొంచెం ఫాదర్ సిగ్నేచర్తో ఇలా కొంచెం అఫిడియేట్ ఫామ్ అనేవి ఉంటాయి టూ ఉంటాయి సో అవి అప్లోడ్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఐ ట్వంటీ వస్తుంది ఇంకా ఐ ట్వంటీతో ఇంకా స్లాట్స్ బుక్ చేసుకోవడం ఇంకా అదంతా తర్వాత మీకు తెలిసిందే ప్లస్ చాలామంది తప్పు ఏం చేస్తున్నారు అంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ యూనివర్సిటీకి రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఐ ట్వంటీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ స్లాట్స్ అనేవి బుక్ చేసుకోవట్లేదు మీరు సేఫ్ సైడ్కి వేరే యూనివర్సిటీస్కి బుక్ చేసి ఉంటారు కదా సో ఆ యూనివర్సిటీ ఐ ట్వంటీస్ తెచ్చేసుకొని వాటికి మీరు డబ్బులు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు సో ఆ ఐ ట్వంటీతో మీరు స్లాట్ అనేది బుక్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే మీకు నార్త్ ఈస్టర్న్ అడ్మిట్ వస్తుందో అప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోండి ఆ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఐ ట్వంటీతో మీరు వీసా ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వచ్చు నేను అలాగే చేశాను లిటరలీ మా ఫ్రెండ్ కొంచెం అట్లా వాళ్ళ హస్బెండ్కి ఇట్లా లేట్ అయిందని చెప్పేసి ఇప్పుడు తను అక్కడ ఉన్నాడు అమ్మ యూఎస్లో ఉంది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ చాలా మంది ఫేస్ చేయకూడదు కదా సో ఈ ఈ టిప్ని పాటించండి తర్వాత ఇంకా ఆఫ్ క్యాంపస్ అకామిడేషన్ ఆన్ క్యాంపస్ అని అడిగారు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేశారు సో నేనైతే ఆఫ్ క్యాంపస్ ఉంటున్నాను ఆన్ క్యాంపస్ కూడా ఉండొచ్చు బట్ నాకు అంత అనిపించలేదు ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు ఏంటి మనము వాళ్ళ ఫుడ్ తినలేము వండుకోవడానికి కిచెన్ అంత అవైలబిలిటీ మన కిచెన్ ఉండదు కెటిల్ అంటే ఇంకా మళ్ళీ జస్ట్ ఇండియాలో ఎలా హాస్టల్లో ఉంటామో అలా ఉంటుంది మన ఫుడ్ మనం తినలేం ఇబ్బంది ప్లస్ కొన్ని పండ్లు ఉంటాయి కదా ఇంకా మీరు అర్థం చేసుకోండి ఎలాంటి పనులు అన్నవి సో మనం ఇక్కడ అది హోప్ మీదతో వస్తాము అలాంటి పనులు చేసుకోవడం కోసం ఇబ్బంది అవ్వకూడదు సో నేను ఆఫ్ క్యాంపస్ తీసుకున్నాను ఈ ఆఫ్ క్యాంపస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్స్లలో చాలా లింక్స్ వస్తాయి అకామిడేషన్ నాట్ నాట్ ఓన్లీ నార్త్ ఈస్ట్ ఏ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలి అన్న అకామిడేషన్ అన్నది మీకు వాట్సాప్స్లో ఆ యూనివర్సిటీకి తగ్గట్టు లింక్స్ వస్తాయి చాలామంది గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తారు చాలామంది జాయిన్ అవుతారు అక్కడ మీకు ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక ఒక హౌస్లో ఒకటి ఒక ప్లేస్ ఖాళీగా ఉంది అకామిడేషన్
కనుక్కొని వాళ్ళతో మాట్లాడి దూరిపోయి ఇంకా అడ్జస్ట్ చేసుకుని నచ్చకపోతే మళ్ళీ మారి అయితే ఈజీ ఇన్ కేసు ఒక్కరు అపార్ట్మెంట్ బుక్ చేసుకొని చేద్దాం అనుకుంటే చాలా తట్టం ఉంటుంది ఇక్కడ బాస్టన్లో ఒక్క ఇంట్లో ఇద్దరు ఉండడం ఇంపాసిబుల్ అంటే పాసిబులే ఇంపాసిబుల్ దేనికి అంటే ఆ రెంట్స్ మనం పే చేయలేము ఆ లివింగ్ కాస్ట్కి ఆ రెంట్స్కి గుండు కొట్టించుకోవాలి నిజం గుండు కొట్టించుకోవాలి సో ఏంటి అంటే ఇక్కడ టూ బిహెచ్కే తీసుకుంటే సిక్స్ మెంబర్స్ ఫోర్ మెంబర్స్ అలా ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఇద్దరు వచ్చినప్పుడు మీ ఇద్దరికి తీసుకొని మిగిలిన చాలా మందిని మీకు ఫిల్ చేయడం కోసం వెతకడం చాలా కష్టం అందరూ మనీ కట్టేంత వరకు ప్లస్ బాస్టన్లో ఏంటి అంటే సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ ఫస్ట్ మంత్ రెంట్ లాస్ట్ మంత్ రెంట్ అండ్ బ్రోకర్ ఫీ ఇక్కడ బాస్టన్లో బ్రోకర్ ఫీ ఉంటుంది ఈ ఫోర్ థింగ్స్ సపోజ్ ఈచ్ పర్సన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పే చేస్తున్నారు అనుకోండి రూమ్ రెంట్కి సిక్స్ 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 ఇంటూ ఫోర్ టైమ్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ టైమ్స్ చేస్తే ఎంత మనీ అవుతుంది అది ఈచ్ పర్సన్కి అదే ఇంకా ఒక హౌస్ ఇద్దరే తీసేసుకొని చాలా మనీ అవుతుంది ఆ తర్వాత వేరే వాళ్ళని తెచ్చు వాళ్ళ దగ్గర ఇదంతా పంచాయతీ అదే నలుగురు ఐదు మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ముగ్గురు నలుగురు ఐదు మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఒక అపార్ట్మెంట్ రెండు తీసుకొని ఇంకా ఒక మనిషి ఇద్దరు మనుషులను వెతకడం చాలా ఈజీనే కదా సో అది బెస్ట్ సో ఇలా చూడండి ఇంకా ఎక్కడ అపార్ట్మెంట్స్ వెతకాలి అని అంటారా నార్మల్గా అయితే అపార్ట్మెంట్స్ వెతికేవి కొన్ని సైట్స్ ఉన్నాయి నాకు తెలిసింది కోడ్వెల్ నేను అక్కడ లిస్ట్ రాసుకున్నాను నాకు పేర్లు గుర్తుండవు నేను దాన్ని చూసి చదువుతాను కోడ్వెల్ బ్యాంకర్ హోమ్స్ అన్నది ఒకటి అక్కడ కూడా మీరు ఈజీగా అపార్ట్మెంట్స్ వెతుక్కోవచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ చాలా అంటే ఏ ఏ లొకేషన్ బట్టి అవైలబిలిటీ మొత్తం అంతా ఉంటుంది ప్లస్ పెట్ ఫ్రెండ్లీనా ఏంటి మొత్తం ఉంటుంది ఒక అపార్ట్మెంట్ తీసుకునే ముందు అక్కడ బ్రోకర్ ఫీ ఉందా లేదా ఇంకా ఏంటి వాటి రూల్స్ ఏంటి ఇవన్నీ చూ చూడాలి సో కోడ్వెల్ బ్లా బ్యాంకర్ హోమ్స్ ఒకటి ఆ తర్వాత బాస్టన్ పార్ట్స్ అపార్ట్మెంట్స్ డాట్ కామ్ జిల్లా డాట్ కామ్ ఆఫ్ క్యాంపస్ డాట్ బియు డాట్ ఈడియు ఆఫ్ క్యాంపస్ డాట్ బియు అన్నది ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ నార్త్ ఈస్టర్న్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్యాంపస్లో వెతికే సైట్ ఉంది యూనివర్సిటీ నుంచి తర్వాత బాస్టన్ రెల్టీ అండ్ అపార్ట్మెంట్ లిస్ట్ సో ఇవన్నిటికీ నేను లింక్ అన్నవి డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీకు కావాలి అంటే వెళ్ళి సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు సో ఒక ఓల్ హోల్ అపార్ట్మెంట్ని రెంట్ తీసుకుందాము అనుకుంటే మాత్రం ఇది బెస్ట్ ఇంకా తర్వాత చాలా మందికి అడ్మిషన్స్ వచ్చింది నాకు ఇద్దరు ముగ్గురు మెసేజ్ చేశారు లైక్ కమెంట్స్లో సెక్షన్ కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేశారు ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ డిన్లో నాకు మెసేజెస్ వచ్చాయి ఎంపీఎస్ అనాలిటిక్స్ తీసుకున్నారు ఒక నాకు వచ్చిన ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎంపీఎస్ అనాలిటిక్స్ వాళ్ళకి డేటా సైన్స్లో జాబ్ వస్తుందా వాళ్ళకి డేటా సైన్స్లో చేయాలనుంది కానీ ఎంపీఎస్ అనాలిటిక్స్లో డిగ్రీ వచ్చింది వాళ్ళకి జాబ్ వస్తుందా ఇక్కడ జాబ్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఓకే చెప్తాను ఇక్కడ జాబ్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కోఆప్కి మాత్రం మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ని తగ్గట్టు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు డేటా అనాలిటిక్స్ చేసే వాళ్ళకి డేటా సైన్స్ డేటా ఇంజనీర్ డేటా అనాలిటిక్స్ ఇంకా సంథింగ్ ఏదో అనలిస్టిక్స్ సంబంధించినవి కోఆప్స్ చేయొచ్చు అదే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఇలాంటివి మనకి యాక్సెస్ లేదు మనం అలాంటివి చేయలేము మనం ఇక్కడ కోఆప్ చేయాలి అంటే మనకు ఒక అడ్వైజర్ ఉంటారు వాళ్ళు ఫైనల్గా అప్రూవ్ చేస్తే కానీ మనం వెళ్ళలేము అదే ఫుల్ టైం జాబ్ ఆపర్చునిటీస్కి వస్తారా అది అయితే అసలు మీరు మీరు ఏదైనా అవ్వచ్చు కానీ ఎందులో వస్తుందో మనం చెప్పలేము జస్ట్ లైక్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో మనము సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసుకొని ఇంకా ఏవేవో చేస్తారు ఈజీ వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లోకి వస్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ కూడా దానికి దీనికి రిలేటెడ్ లేదు బట్ నీ నాలెడ్జ్ నీ స్కిల్స్ ఎందులో ఉన్నాయి ఇప్పుడు నువ్వు డేటా అనాలిటిక్స్లో డేటా సైన్స్ సంబంధించిన నువ్వు ఎక్స్ట్రా నేర్చుకున్నావు అప్పుడు నీకు డేటా సైన్స్లో కూడా ఉంటుంది ఆపర్చునిటీస్ సో ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎంపీఎస్ అనాలిటిక్స్ చేసే వాళ్ళకు కూడా డేటా అనాలిటిక్స్ చేసే వాళ్ళకు కూడా డేటా సైన్స్ జాబ్స్ వచ్చే అవ ఆస్కారం ఉంది అవ వచ్చే సిచ్యువేషన్ ఉంది యా వచ్చే సిచ్యువేషన్ ఉంది ఆ తర్వాత చాలామంది నాకు వేస్తున్న క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎంపీఎస్ అనాలిటిక్స్ బాగుందా అసలు ఏంటి నేను ఒక డిఫరెన్స్ చెప్తాను ఎంపీఎస్ అనాలిటిక్స్ది మాస్టర్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ స్టడీస్ ఎంపీఎస్ అనాలిటిక్స్ అంటే తర్వాత మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ అన్నది ఎంఎస్ ఎంపీఎస్ అన్న వాళ్ళు ఎంపీఎస్ అన్న కోర్సుని ఎలా ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు తీ
ఎందుకంటే అది అంత వర్క్ లోడ్ ఉండదు అంత టఫ్ కాదు చాలా అంటే చాలా అంటే చాలా బేసిక్స్ బేసిక్స్ ఇస్తారు మన కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు అయితే ఈజీగా డెడ్ ఈజీగా ఆ కోర్సుని ఫినిష్ చేసేయచ్చు ఇంకా ఎంఎస్సి డేటా అనాలిటిక్స్ అన్నది ఇంకా మీకు తెలిసినదే చాలా కొంచెం డెప్త్గా వెళ్తాడు వర్క్ లోడ్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి సో నార్త్ ఈస్టర్న్ యూనివర్సిటీలో ఎంపీఎస్ అనాలిటిక్స్ అన్నది ఫీజు తక్కువ డేటా అనాలిటిక్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ప్లస్ నేను ఇంకోటి ఏం చెప్తానంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ కాలేజ్లో ర్యాంకింగ్ సైడ్ ర్యాంక్ అంటే ఉన్న ఏది మంచి కాలేజ్ అన్న దాంట్లో ఫస్ట్ కౌరీ కాలేజ్ ద బెస్ట్ ఫీజు కూడా అంతే ఉంటుంది దానికంటే కొంచెం చిన్నది కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ దాని తర్వాత తక్కువది ఎంపీఎస్ అనాలిటిక్స్ సారీ ఎంపీఎస్ కాలేజ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ స్టడీస్ సో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఫస్ట్ ఫస్ట్ కౌరీ కాలేజెస్కి వెళ్తాయి ఎక్కువ దాని తర్వాత కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఈ రెండింటికి ఈక్వల్గా వస్తే ఈ రెండింటికి అయిపోయినాక ఎంపీఎస్ వాళ్ళకి వస్తాయి ప్రొఫెషనల్ స్టడీస్ వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ లిటరల్గా కొంచెం ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ సో ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎంపీఎస్ అండ్ ఎంఎస్ ప్లస్ రెండు కోర్సెస్ అటు ఇటు ఈక్వల్ ఉంటాయి మెయిన్ ఏంటి అంటే డేటా సైన్స్ కౌరీ కాలేజ్లో ఎంఎస్సి డేటా అనాలిటిక్స్ అన్నది కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ వాళ్ళు జస్ట్ టర్మ్స్ ఒక్కటి మర్చారు సబ్జెక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ కొంచెం ఏదైనా ఒకటి రెండు తేడా ఉంటుంది అంతే సో ఆ తేడాని కూడా మీరు ఎలక్టివ్స్లో కావాలంటే కవర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ నాకు ఏదైనా కోర్సెస్ కావాలి అంటే కౌరీ కాలేజెస్లోంచి కూడా నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏది ఎలక్టివ్స్ మనకి ఎలక్టివ్స్ చేసే ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఇది మీ నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ వాటికి నేను చేస్తున్న ఆన్సర్స్ ఇవి ప్లస్ కానీ మీరు ఏదైనా డిసైడ్ అవ్వాలి అనుకుంటే బాగా ఆలోచించండి ఎందుకంటే వన్స్ ఒక్కసారి అడుగు పెడితే ఎంత కష్టం ఉన్నా చచ్చినట్లు చేయాల్సిందే సో మనీ పరంగా నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మనీ పర మనీని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు ఏదైనా పర్లేదు స్టడీస్ బాగుండాలి ఏం చేసినా తర్వాత లాస్ట్లో అయినా సరే మనం తీర్చేయగలము అది ఇది అలాంటి అలాంటివి ఏమన్నా కొంచెం మోటివేషన్ కొంచెం అలాంటివి ఏమైనా ధైర్యంగా ఉంటే ఓకే కానీ మీరు నేను కట్టుకోలేను ఎక్కడైనా చాలా భయం వేస్తుంది అన్నప్పుడు మనీ గురించి కొంచెం ఆలోచించండి ఎందుకంటే లిటరలీ నువ్వు ఓన్లీ యూనివర్సిటీ ఫీజు సిక్స్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ కడతావు కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు అది మేం మేము కట్టేది సిక్స్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ ఓన్లీ ఫర్ ట్యూషన్ ఫీ ఇదేంటి లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కాదు ట్యూషన్ ఫీ మాత్రమే సిక్స్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ బట్ రీసెంట్గా నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయికి జాబ్ వచ్చింది అమ్మాయి ప్యాకేజ్ ఏంటి అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కే థౌసండ్ డాలర్స్ లిటరలీ వన్ ఇయర్లో లోన్ కట్టేయచ్చు సో ఇలాంటి హూప్ మీద చాలామంది వస్తారు ప్లస్ అలాంటివి అచీవ్ చేయాలంటే మనం చెప్పలేము మనకి ఏది రాసి పెడితే అదే సో అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆలోచించి తీసుకోండి టెన్షన్ అన్నది కానీ ఇక్కడికి వస్తే లైఫ్ అన్నది పూర్తిగా మారిపోతుంది ఎట్లా అంటే ఇంట్లో ఉంటే తిన్నామా పడుకున్నామా తెల్లారేందా అమ్మ వండి పెడతుందా తిన్నామా పోయినామా ఏడా అన్నీ మనంతా మనమే చేసుకోవాలి లేయాలి కడుక్కోవాలి పోవాలి తినాలి మళ్ళీ వచ్చి అవే గిన్నెలు కడగాలి వండుకోవాలి మాస్టర్స్ మాస్టర్స్కి అబ్రాడ్కి వచ్చింది మాస్టర్స్ చేయడానికి కాదు వంట మనుషులుగా తయారవ్వడానికి అని నాకు రీసెంట్గా అర్థమైంది తెలుసు అసలు మాకు వంట వండడం కొంచెం ఈజీ అయిపోయింది ఇక్కడికి వచ్చినాక సో ఏదైనా సరే మీరు ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకోవడం చాలా బెస్ట్ నేనైతే ఇదే మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను ప్లస్ నా ప్రో ట్రిప్ నా ట్రిప్ కాదు నా ప్రో టిప్ ఓకే నా ప్రో టిప్ ఏంటి అంటే మీరు మీ డిజైర్డ్ యూనివర్సిటీస్కి అప్లై చేశాక సేఫ్ యూనివర్సిటీస్కి కూడా అప్లై చేసి అందులోని ఐ ట్వంటీని దగ్గర పెట్టుకొని మీకు ఫస్ట్ ఏ ఐ ట్వంటీ అయితే వస్తుందో ఆ ఐ ట్వంటీతో మీరు స్లాట్ బుక్ చేసేసుకొని ఆ తర్వాత మీరు చేంజ్ చేసుకోవడం బెస్ట్ మీరు ఫైనల్గా వెళ్ళాలి అనుకున్న యూనివర్సిటీని చేంజ్ చేసుకోవడం బెస్ట్ ఇది నేను చెప్తాను ఇది నా ప్రో టిప్ నేను అలాగే చేశాను నాకు లాస్ట్ మినిట్లో వచ్చింది నాట్ తీసుకున్నాను అది సో ఇంకా మీకు మీకు నచ్చిన యూనివర్సిటీస్లో మీకు అడ్మిషన్ రావాలి అని మీ ఫ్యూచర్ అంతా చాలా బాగుండాలి అని మీరు అనుకున్నదంతా సక్సెస్ అవ్వాలి అని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ వీడియోని ఇంతటితో ఆపేస్తున్నాను అందరికీ బాయ్ అండ్ ప్లీజ్ నేను చెప్పేది మీకు ఏమన్నా ఓకే నచ్చింది మంచిగా చెప్తుంది బాగుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనుకుంటే నా 
నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ కొట్టి షేర్ చేయండి సో ఏంటి చిన్న మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటున్నా నేను ఒక ప్లేస్లో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నా నాకు ఇంట్లో కుదరదు కూర్చొని మాట్లాడడానికి ఇలాంటి వీడియోస్ తేయడానికి ఇంట్లో అయితే అస్సలు కుదరదు సో ఇంత పెద్ద యూనివర్సిటీలో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క చోట కూర్చుంటున్నా బట్ దాట్స్ ఓకే సమ్ టైమ్స్ ఇలాగే ఉంటుంది అడ్జస్ట్ అయిపోవాలి అమెరికా వస్తున్నారంటే అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అడ్జస్ట్ అమెరికా అబ్రాడ్ పోతున్నారు అంటే అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఓకే బాయ్ ఇంకెక్కువ లాగ్ దియను బాయ్